，一分钟带你了解精彩剧情。至一九二九年，南浔码头来了一个女人，她叫金凤，上海舞女，怀上百年老店庆祥绸布庄江家大少爷的骨肉前来投奔。江家保守封建，重门第，大少爷深爱金凤，却不敢娶她。金凤当夜自尽，被银行职员周晴和刘和谦救下。周晴陪同金凤再去布庄理论，却被江二少打海认定是搞仙人跳。于是周晴接金凤到家中暂住，大少爷常去看望，二少爷却请周晴当妹妹新莲的家教。顾家下聘娶新莲，江母告知传统妇女应舍身为家牺牲的美德，更不得退婚，让江家蒙羞。新莲只好写信与何谦诀别爱情。二少爷焦头烂额于江家事业，绸布庄无钱兴建，生意无法继续。恰有上海商家愿意下订单购买，江母才明白二少爷的眼光完全正确。新接了订单。周晴将江家后院当做工厂，锁梦楼改为门市部，家里的房间便是仓库，从此正式建立庆祥西服的厂牌。周晴怀孕，江家有了新的生命力。大少爷葬礼当天，金凤把小孩送到江家，江母感激金凤，亲自请他入内祭祷。锁梦楼开启大门，挂起了新招牌，成为江家事业的新起点，开始走进了新的时代，走向新的未来。你同意了，周姐，你生气了。你是怕，你认为不可能，你喜欢我，可是你又不敢接受。其实你心里知道，是你的脑子不让你的心爱上我。这是怎么了？他说出去一下就回来呀、啊。啊，没事，我等。啊啊！瑞大叔啊，呃，张家的人来看布了。呃、啊，那、啊、您忙。呃、啊、呃、啊，那那那我去去就来啊。啊新莲小姐，你怎么来了？我哥哥他是去找周姐姐了。我没碰见呢。周姐姐怎么样了？她昨天都被气哭了。我我来，不是为了他们的事。我是想让你哥答应，让我们交往。我很喜欢你的，我昨天晚上一夜都没有睡觉，一直在想我们两个的事情。我我今天来，就是想让你哥答应让我们交往的。我我我会来提亲的，好不好姓刘的少爷在等你，知道了。哎呀，谁？刘少爷呀！你记住，千万不能说我们已经认识了。哥，刘哥哥来了。你可别赶人家
，他有话要跟你说。好，那我们就把话说清楚。过来，你喜欢我妹妹啊？对，我要跟她在一起，在一起，不可以。凭什么呀？你可以对周晴死缠烂打的，为什么我不行？哼！你今天是来教训我的呀，还是求我给你帮忙的呀？但是你得讲道理啊！我喜欢你妹妹，你妹妹喜欢我，我，我，谁喜欢你啊？啊？我妹妹，规规矩矩的大家闺秀，她会主动喜欢谁？哎，这可是你告诉我的呀，否则我还不敢喜欢她呢。你什么意思呀？你是说我妹妹主动的了？别走，今天她敢来，我们就得当面把话说清楚。只有你可以去喜欢谁，我交个谈得来的朋友都不行。朋友。你俩只是朋友吗？我告诉你们，你们两个交往，如果让我娘知道，就什么都完了。如果你小子有诚意，就赶快上门来提亲，越快越好。还愣着干什么？你不是来找我给你帮忙的吗？那我就实话告诉你。新莲的婚事，我娘早就安排好了，人家今年就会正式来提亲了。啊！我怎么不知道？能让你知道吗？你还记得吗？过年的时候，娘非逼着我带你去顾家拜年，就是那顾老三。那个讨厌鬼！可人家顾家是商会的会长，你回去告诉你爹。让你爹请一个更有脸面、更有地位的人出来提亲。镇长，你爹熟不熟？熟。好，就是他了。镇长以前帮过我娘，他出面，这个面子我娘一定会给的，但是要快，明白吗？我会离开江家，我会出来自立门户，这样我就可以娶你了。没有什么是不可能的，给我一点时间。等我出来自立门户之后，我大娘就不能再按照她的意愿来安排我醒了，没事儿，我还没睡着呢。老师三更半夜的把你吵醒，真不好意思，都习惯了。来，宝宝，是不是饿了？来，嗯，来来来，张开嘴。很快，我们就不会再拖累你了。怎么了？出什么事了？我等到江大少，等他出来跟我一起私奔，我们就走，去上海。你还等他？我相信他。好了，宝宝，不喝了好吗？
金凤，当初你是怎么知道自己爱上他的？傻子，爱上啊，你就知道了。哎呀，那个时候啊，晚上睡觉，我一闭上眼睛，想的全都是他。然后呢？整晚就睡不着了，哎呀，烦都烦死了。你说，这不是爱吗？那你怎么知道，他也是真的爱你呢？我不知道，在舞厅里的时候，那些不要脸的客人。说的那些甜言蜜语可多了，都分不清楚哪句是真话，哪句是假话了。所以呢，江大少跟我说了一千遍“我爱你”，我也不敢相信他。可是晚上还是睡不着，怎么办呢？所以。只能自己傻傻的去爱他，只能相信他说的都是真话，也只能期望他是真的爱我。毛毛，你是不是笑妈妈呀？你是不是笑妈妈是个傻子呀？嗯？哎呀，爱情的事啊。永远都分不清楚是真是假，只能问自己想要的是什么了。行啊，哎，敲什么锣呀、啊？都是熟人熟户的。哎，你就是把那锣给敲破了，把嗓子喊破，人家不买还是不买，是不是？那，那你让我打拳？我不是怕你无聊吗？我不无聊，不无聊。嗯，来，你也学学编篮子啊。来，拿好。猴子，我琢磨着，咱们这卖药的生意是做不下去了。咱们要不然跟金凤一块儿。铁牛哥，铁牛哥，哎哎哎，来来来，哎呀，来来来，来来我给我接着。哎哎呦呦呦，来来，戳了我一下。哎呦呦，慢点慢点。哎呀，哎呀，慢点。哎呀，怎么着？啊？今天怎么收这么早啊？没生意啊？哎呀，我不卖了。我今天来啊，就是要跟你们说，以后啊，这些竹竹框框的我都不编了，我送给你们，你们俩去卖吧。你怎么不卖了？是不是找到别的活了？哎呀，没有，我我要走了，我要离开这儿。走？不是，你带着孩子去哪儿啊？你到了别的地方就更没法活了。好赖这儿还有我们呢。是啊，我们还能帮你呢。对呀、啊，我刚才还跟猴子说，这药啊，我们不卖了。索性我们以后跟你一块卖篮子。你看我又拼了这么多猪面子呢。嗯，是啊。如果没你们帮我，我都不知道这些日子我怎么过下来的。真是谢谢你们了。你谢什么呀？既然那个江家大少奶奶又怀上了，你就彻底死了心。哎，你就等会儿。你不知道啊？那你走什么呀？大太太知道吗？我还没跟娘说，这个工厂啊
，我打算跟我堂叔合伙，不仅不花咱们江家一点本钱，还给咱们这个店赚钱。您就放心吧，我娘她一定会赞成的。要不然，咱们这个布庄再这么经营下去，只能是越来越糟。可是这种做法太冒险了，大太太她。我，二少爷，二少爷，二少爷怎么了？不好了，这大少爷的野女人来了。你来干什么？我来要你哥的良心。我看你是来要他的命的。命也要。他怎么能让他媳妇儿怀孕了呢？他说他爱我的。再这么闹下去，对谁都没有好处。哎呀，你愿意替我大哥生那是你的事儿，他要跟我大嫂生那更是天经地义。你有什么资格来生他的气啊？啊！你让他出来见我。我劝你还是走吧，好不好？你再这么闹下去，我大哥根本出不来，那就更没办法来见你了。那，那你给他打电话，我要跟他说话，我要亲自问问他。他刚跟我娘感情好一点，你就让他在家做几天乖儿子、乖丈夫行吗？再说了，他把家里照顾好了，对你也有好处。或许以后，他还可以两边跑，还可以常常去看你。我才不稀罕他来看我呢。你就告诉他。他要是真爱我，就马上跟我走，要不就天长地久，要不就拉倒。你小点声行吗？我们还要做生意呢。我走过，又不是没走过，有用吗？我告诉你，我大哥是没本事在外面做大少爷的。是，就算他跟你私奔去了上海，又能怎么样呢？过不了两天，等钱花光了，他不还得乖乖跑回来吗？他要我等他，他说他不会放弃。他说他每天都想跟我在一起。他说他只爱我一个人的。金凤，江大天是你的情人，可他也是别人的儿子，别人的丈夫，别人孩子的爹。就算他再爱你。他也不会狼心狗肺，什么都不顾的。我我会想办法弄到钱，但是你要给我时间，要耐心等。我等，我一定等。
少爷，大太太今天心情好，要大少奶奶去打牌呢。哦，在屋里头。哎，关婶，大少奶奶，我听到了，一会儿我就跟大少爷过去。哎，好嘞。又没说叫我过去，我又不打牌。你就陪我过去，跟娘说说话，让她开心开心嘛。哎，大天，你就是不去，你也别出门啊，娘才对你好一些，你别又惹她生气。不要以为现在有人帮你撑腰，你就又要来管我。我我这是为你好。怎么是管你呢？我愿意改变我之前对你的态度，难道你就不能改变一点吗？你爱他，我改变不了。可是你在这个家，是可以过得好一些的，你也可以让我跟你的孩子。都能过得好一些，反正你也出不了这个家，我们两个人变得和睦一些不好吗？大天，看在孩子的份上，我求你了，我求求你了。这几天我一心一意的想跟你在一起，只要能和你在一起，我其他什么都不在乎。心狗肺，什么都不顾的。你等吧，你就慢慢的等吧，等到你死了，也等不到我的丈夫。江大少说，这些。都是他们家里的古董。说呢，这些东西啊，哎，你还是别拿出来在这镇上卖。你不是要走吗？上海那地方大，收购古董的人也多，一定卖个更好的价钱。哼，我呀不走了，没有江大少，我走什么呀？我算是死心了，我也看透了。哼，男人没什么了不起。他在江家是县城的爹，县城的大少爷，怎么会管我们母子的死活？我呢，我得把自己安顿好了才是真的
，自己站稳了。他爱不爱我，都无所谓了。你能那么想就好了。不过呢，这古董都是江家的，我是怕这镇上没人敢收。这古董是江大少送给我的，怎么没人敢收啊？那也不会是江家大太太点头答应，让江大少爷拿出来送给你的。所以这镇上的人呢，会怕惹麻烦的。那我也不难为您了。我就自己一家一家的去问，总会有人敢出价买吧？哎，哎，行行行行，别急嘛。我说这些可都是为了你好，你自己拿出去去卖。你卖古董也得自己懂行才行啊。你知道这值多少钱吗？人家出你三块，你卖卖；出你三百，你卖卖。人家要出你三千三万呢，你还敢卖吗？你自己随随便便就这么着拿街上去卖，那肯定是要吃亏上当的。你就这么点本了，别拿出去让人家哄光了、骗光喽。那您不帮我，我金凤也没有别的办法。只能去自找亏吃了。要不然，您就帮我介绍一个诚实可靠的古玩商，我自己去找他，绝对不会拖累您的。这买卖古董的人呢，哪有诚实可靠的呀是这样吧，如果你信得过我，咱们也不用再找别的人了。你就卖给我。哎呦，那不更给您添麻烦了吗？哎，这件事儿啊，我不跟别人说，你也别跟别人说，外边就不会有人知道。这没有人知道呢，就没有风声传到江家。你的那个江大少爷就会继续从家里拿出来送给你，这样啊，也不会断了你的财路，这岂不是对你更好吗？刘老板，您要愿意买，我自然愿意卖了。好，你放心，价钱我绝对给的公道。我当然相信您了。那。咱们什么时候找个古玩商来呀？为什么还要找个古玩商来呀？哎呀，您刘老板是个君子，可是我可是个小人呐，所以咱们得找个古玩商来。我先不告诉他这些东西是从哪儿来的，就说是您新买的，让他估个价。那个商人啊，又不买又不卖的。为了证明自己的眼光，所以他说出来的价钱一定公道合理，我们就按他说的价钱走嘛，也免得我以后心里犯嘀咕，是不是啊？好，哎呦，我真是没看出来，你在感情上挺傻的，这做起买卖来倒挺精明的哈，好。就依你。杨婶，李婶，哎，回来了，下班了，回来了。
轩轩，嗯，我问你，江二少是不是来过？没有啊，没有啊、嗯。算了，没事了。嗯，可以的。你想啊，我做给一桌人吃，跟做给一屋子人吃，不都是一样的吗？啊，可以的，婶儿。娘，我回来了。回来了。哎，周晴啊，嗯，我。我要搬出去了，金凤，你你跟毛毛现在回上海怎么生活呀？上海那个吃人的地方，我是不会再回去了。那我呀，我就搬在这镇上。他呀，跟人家顶了一间铺子。什么叫顶啊？哎，就是买呀，我运气好。那个店主啊，急着要搬走，就便宜卖给了我，有店面，还可以住家。我现在啊，就可以自力更生，不再拖累你们了。可可是，你哪来的钱啊？江大少给我的钱，上回他偷偷拿给我的，本来是想着要私奔，还跟我说。让我别告诉你们，我也就没说。现在呢，我也不奢望着跟他远走高飞了，我就把这钱拿出来，安家落户。我呀，我自己做生意。不是钱，是江大少把家里的古董偷出来给他的。古董、啊？哎呀，都一样。古董换了，不也是钱吗？哎，前几天啊，我把那些古董。卖给那个开茶馆的刘老板了。我本来呢想租个店面，可是没想到啊，那个店家他急着要把房子卖出去，价钱可便宜了，我就赶紧把它买下来了。现在啊，我啊是有财产，有家住，还有生意做了。你都已经把店面买下来了，那你打算做什么生意啊？哎，饭馆啊。我最喜欢炒菜做饭的了，而且那个店里什么桌椅餐盘，什么厨房炉灶，样样都有，那可都是现成的。我可是捡了大便宜了。可是开餐馆是需要有人帮忙的，你说你还带着毛毛，毛毛又小，所以呀、啊，我呀、啊、跟婶商量，让轩轩跟我过去帮我带毛毛，我我付给他工钱呀、啊。嗯，你看。以后啊，你们家就少了我这个拖累，而且还增加了收入，不是挺好的吗？你呀，能自谋出路，这是个好事。但是，江家要是知道江大少偷古董出来给你，不会来要吧？他要什么呀？那古董又不是我偷出来的，怎么，江家还要告我呀？从今以后。我金凤做我自己的生意，开我自己的店，养我自己的孩子。什么江大少不江大少的，我才不在乎呢。还有，什么讲家不讲家的，别再来惹我这廊子里头就是凉快，大少奶奶，你也别老是闷在屋子里头了。玉香陪您说说话，不必了，我跟你没话说。那，玉香带欢欢出去玩吧，不打扰您了。来，欢欢，欢欢在这里跟我玩。你别老是带着欢欢躲着我，她是我女儿，不是你手里的一张牌。你别想捏紧了他，你呢，就死心吧
，你给我安安分分的，做完这几年。你要去哪儿啊？陪娘打了几天牌，想出去走走，透透气。娘前脚才出门，你就跟着出去，一会儿她问起来，肯定又生你的气了。别老是，别老是拿娘来压我。照你的说法，我不是永远都出不了门了？大少爷，大少爷，您就别出去了。您看大少奶奶怀着身孕呢。这胃口差，身子虚的，您就多陪他说说话。我去给你们盛碗绿豆汤。你又自作主张替大少奶奶说话，让开！拿来。哎，大少奶奶，什么东西啊？这,这是家里收藏的古董，价值不菲。你拿到哪儿去啊？你手上拿的什么东西啊？我看看。你你干什么？你你还搜查我？哎，打天，打天，快快拦住大少爷，不能让他出去。哦，大少爷，大少爷，来人呐！快拦住大少爷，他拿了家里的东西，快来人呐！要跟你堂叔合伙开工厂。我答应了，要你看管这个店，你倒自作主张起来了。我哪敢啊？是吧，瑞大爷？娘，是这样的，刚才唐叔来电话说他愿意投资，我想晚上回去再告诉您的。我早说过，你唐叔和唐白都不是好东西。年年跟我们喊穷喊亏空，我们该分的红利，光拿个假账本来，他就不知道吞了多少。我们还跟他合伙，这次是我要跟他合伙。娘，我知道您不愿意冒险，可现在成衣市场一天比一天好，我跟唐叔合作绝对不会吃亏的。再说了。唐叔在上海有他自己的销售门路，做衣服的机器呢也是他买。我这边呢，只是把咱们后院的仓库变成工厂，材料呢就用咱们店里现成囤积的货。我再花些钱请几个工人来。工厂是江家的仓库，布料是江家的布料，你这是拿江家跟他合伙，怎么能说是你自己跟他合伙呢？嗯，请工人，你哪儿来的钱呢？还不得从家里出？你这打的什么算盘呢？啊，你是要拿江家的成本赚到你一个人的腰包里、啊？用家里的布，我会给家里钱的。娘，这就等于把咱们店里现在囤积的大批的货卖掉求现，这有什么不好啊？至于请工人的钱，就先让我拿店里的周转，等我。你周转？你拿什么周转？你这是拿江家给你垫钱去冒险，你赔了拿什么还给江家？去，跟你堂叔说，这生意不许做。喂，娘，您要不肯出钱，我就去外面借钱，反正不用江家一文钱就是。更不许借钱，你拿什么去借？你江二少的信用就是江家这个店，你赔了还不是江家去替你还钱？这笔生意他不会赔的。娘，娘，您快回去看看吧，管叔说说家里出事儿了。什么事儿啊？管叔说说大哥要离家出走，大哥把行李箱都已经收拾好了，说大哥他偷了家里的字画，要私奔。
你说，你前前后后拿出去多少东西？啊，你这个败家子儿，那都是江家的财产，那都是我和你娘受了一辈子的江家老本儿，你就拿出去孝敬那个野女人，还要跟她私奔，你是鬼迷心窍了你啊！这江家的老底儿都让你给掏空了，你有没有想过我们这些人的死活呀？说话呀！让我走出这个门，我要跟他走得远远的。你这个不孝子，你做出这种事情，一句对不起你都不说，你要跟我说你走？我是要走。这个家我受够了，再待下去做什么？等死！我，哥，我求你了，你不要再这样说了。哥，你先什么都别说，给娘跪下来认错。从小到大，我们兄弟俩跪的还少吗？哪一次不是我逼你跪？你喊冤，你抗议，你不甘愿，可是我呢？哪一次我吭过一声了？没有。大家都说你皮，我乖，我可是江家最乖、最孝顺、最听话的儿子。可结果是什么？结果就是给了我一段不甘愿的婚姻，逼我去做我不爱做的事情，甚至到现在，逼我像猪一样去生一个我不想要的儿子。你够了，闭嘴！我不，江家的乖儿子我已经当够了，我要做回我自己，我要一个我爱的女人，我要去照顾我儿子，我要我的自由，我要我的快乐。我要离开这个像地狱一样的家，混账！这么大逆不道的话，你也敢说出口？你这么好的媳妇儿，又要给你生儿子，你不要，你不爱，你要去照顾谁？还有欢欢，你不照顾，你娘？你要你的快乐，你的生活，连你娘你都不要了吗？江家，就你这么一个，你娘，就你这么一个儿子，你让他，你让他去靠谁？都别指望我，我不配当江家的孝子。你们还有达海可以指望，可是金凤如果没有了我。他就完全没有指望了。滚！滚！你不要这个家，你就给我滚出去！我这个娘，你不要，你给我滚出去！滚！从今以后，我没有你这个儿子，江江没有你这个子孙，你给我滚！娘，不要那么生气，您就大哥这么一个儿子，你不要赶他，赶紧给娘跪下认错，快点！
，你不能留下欢欢，不能留下这个还没出生的孩子。你走了，叫我怎么办？你叫我怎么办？大天，我求你，我求求你，你走了，我在这个家我也活不成了。我是你八抬大轿抬进门的，你走了让我怎么活？你让我守活寡，你走，你自己怪我，你就不想想我吗？别怪我，是这个家把你娶进门的。可是我嫁的是你，我死活都是你的媳妇儿，你不能丢下我，你就让他滚。江江没有这个儿子，娘，我求你了，娘，大爹，大爹，大爹，你别走，大爹，你不要走，大爹，大爹，大爹，你不要。金凤，金凤，金凤，金凤，金凤，你怎么来了？赵家婶子，我是来，我是来带金凤一起走的。我离开家了。金凤，她不住在这儿了，她已经搬走了。哎，行吗？啊！哎呀，高点儿！哦哦哦，好，高点儿！哎哎，这边左边左边！哎哎哎，对！哎呦，太低了，你小心点，这边再高点儿，行吗？好了，哎呦，多了！哦，还有那个红绸，垂下来点儿。哎，行了。哎呀，猴子啊！哎呀，我知道你也不认字。但是你仔细看，这有个洞，有洞的这边啊是挂钉子的。哦，这不就朝上了吗？你们在做什么呀？那钱，那钱是要拿去上海过日子的。你把这个店面买下来干什么呀？你这个没良心的混账，你还有脸拦着你？啊！我都跑出来了，你还打我干什么？你来干什么？想脚踩两只船是不是？我告诉你，老娘这条船没了，沉了。你给我滚回去，做你的好儿子、好丈夫吧！你冤枉我了，我冤枉你，你还骗人呢啊！你告诉我，你你跟你媳妇儿分开睡了？哎，怎么了？你媳妇儿自己一高兴，呃，这肚子呃自己就大了，躲开我！你让我等，等，等，我等到没路了。你倒好，在家里抱着你媳妇儿睡觉生孩子，我告诉你。老娘不在乎你这没心没肺的东西，我金凤自己养活我自己，你赶紧回去做你的好少爷吧。我要是再相信你，我就是天底下第一号白痴。金凤，你知不知道我为了你吃了多少苦？你要相信我，我不爱他，是我娘把我关起来，硬逼着他给我生孩子。你骗鬼啊你！你娘逼你，他逼你。你就让一个女人给强奸了？这，哎，金凤，你干嘛呀？是我娘逼他，也逼我
他都被逼得快发疯了，我也快疯了，我们都很绝望，我们就……当时我们都很痛苦，一直到现在，我都觉得真的很对不起他。你良心发现了是不是？你想对他好。你要对他好是吧？我成全你，你就回去吧你。哎，金凤，金凤，走，金凤姐，走，金凤姐，这样，金凤，别碰我，我跟你急啊，给我回去。你让我走去哪儿啊？我现在连家都回不去了。家里发现我偷了东西，要出来和你私奔。锦云跪在地上求我，我娘跟我断绝了母子关系，我是头也不回就离开了江家。我把我娘。我媳妇儿，我孩子，全都不要了，不管了。为了你，我不顾一切。你为什么就是不相信我爱你？我现在是，除了你跟孩子，什么都没有了，什么都没有了。你还要我怎么爱你？相见，让我们携手生死在人间。嗯、大太太，就是这个，不仔细看看不出来，也不晓得大少爷是怎么把锁给弄断了，就换回了这个。哎呦，这孩子是怎么回事啊？哪有这么偷自己家的呀？这要是说出去，这江家的人得活活被人笑死，祖宗的脸都给丢尽了。娘，哎，你们查的怎么样了？啊，玉儿，对的怎么样了？偷了有几件？啊？八件小古董不见了，但大件都还在。那江家的传家之宝玉石呢？还在，大少爷还不敢拿。大海，去，把那几样东西要回来。还怎么要啊？我估计我哥把这些东西都都送给那个女人了。那都是江家的东西，以后是会留给你的，当然得要回来啊。娘，你说什么呢？大娘现在正在气头上，我哥他肯定是一时糊涂。才做出这种事的，大娘怎么会为了这么点小事就跟我哥断了母子情呢？我说断就断，东西去给我要回来，让他死得远远的。告诉他，让他永远也别回江家。周家婶子说，他身体弱，名字起大了，怕压着他。哎，你给他取个名字吧。毛毛。我觉得毛毛挺好，要不先这么叫着吧？啊，毛毛。毛毛。嗯。好了好了，他该睡觉了。毛毛。毛毛。乖啊，毛毛，毛毛要乖乖的睡觉啦。要陪着毛毛一起喽，毛毛有爹啦，睡觉了，睡觉了。哎，毛毛，快点睡觉吧，明天你还可以看到你爹的。金凤，嗯，我想你。我也想你。
大哥，哎哎，你干什么？我找我大哥，你别拦着。你找找找你大哥，你声音小点。一大清早你喊什么呀你？我说你别拦着我，大哥。哎，大哥，大哥，你出来。我是解决不了问题的，你给我出来！哎，你你别喊了你，你你出来！你你你别喊了，你行不行？我我找我大哥。哎，古董呢？你要我把古董带回去？古董呢？哎呀，都在这儿呢。我把古董啊，全都卖了。换了这么一栋楼，你说什么？你说你把古董全都卖了，换了这么一栋楼？啊！你知道吗？那些古董的价钱远远不止这一栋楼的价钱。哎呦，你说我自己又没人给我出个主意，那我自己去卖，当然会被骗了。不过呀，我可告诉你，这房子是我的名字。谁都别想从我的手里把这房子给抢走，我不许！你这个女人，怎么了？哎，大海，你先回去，那个家我真的是管不了。你不管，我不能不管。你把这个店卖了，把古董拿回去，走。这话不能这么说，这古董也是我的呀，大哥。你到底还是不是江家的人了，大哥啊？你干嘛呀你？我告诉你，我跟你大哥可就这么一条活路了啊！你别逼我。要钱我没有，你再废话，去把菜刀就开张了。你找的什么人啊？你找的就是一个泼妇。我就是泼妇，你才知道啊！走走走走走，快快快！你你走走,走，你赶紧走啊！我不走。你回去就说古董没了，就剩这间房子了，还是他的名字，还有我的名字，还有一把全新的菜刀，你是一点办法都没有。就这样啊！这话说的一点也没错，还有我们俩这卖膏药的。您能打得过吗？嗯，哥，你脑袋是不是进豆腐渣了呀？啊，你是一个养尊处优的大少爷啊，她是一个只会扭腰跳舞的舞女，再加上两个卖膏药的伙计，你说你们这些人在锦能开饭馆，鬼才相信呢！哎哎哎，你说这话呀，是因为。你没吃过老娘我做的菜，达天，啊，告诉他我做的菜好不好吃？哎，你别说，做的还真好吃。<笑>大哥，你真的昏头了啊？你知道我大哥有什么本事吗？他每天只会吃喝玩乐，连店里的客人都招呼不好。你呀、啊，你就别替你大哥担心了。我好好的养着他，他什么都不用做，他就做他的大少爷。哎，不，大老爷。对，大老爷，大老爷。大哥，这就是你的计划，啊？把家里东西偷出来，让这个舞女养着你，一辈子做个小白脸。你真有出息！我怎么这么不爱听呢？这话。我呀，是金凤饭馆的老板娘，她就是金凤饭馆的大老板，当老板的坐在那儿收钱就行了，还需要做什么呀？我还可以招呼客人，我还会买菜、买米，我还会洗碗。离开那个家，不管做什么，吃什么苦，我都行。因为不管吃什么苦，都比死在那个家里来的好。大哥，你真的很恨那个家吗？你要是恨的话，你应该带着他远走高飞，还留下来干什么？你要把娘气死吗？大天，你别听他的。他就想拐着弯的把这房子给卖了。这个房子当然要卖，你过来啊、哎！你过来看看，咱们的绸布庄就在对面。你把店开在这儿是什么意思？你是想家要看着高兴，还是要娘看到以后难过呀？
你还真聪明，我就是这个意思。怎么了？大天，进去吧。我还没跟我大哥说完呢。说完了。大哥，大哥。别理他，听他的，那我们这一家三口，这日子就没法过了。签个字，另外这两笔账呢，可能有点问题，你再去核实一下，好不好？好。哎，干什么呀？你放手！秦凤和我哥哥一起偷了家里的古董，你为什么不告诉我？还有啊，你怎么能让他把那个饭馆买下来，而且还离我们家绸布庄这么近？这些你总该跟我说一声吧？你有毛病啊！一见面就劈头来质问我，什么古董，什么饭馆，什么绸布庄，跟我都没有关系，凭什么来质问我呀？你要想知道，回家问你哥哥去。我大哥已经离家出走了，我娘跟他断绝了母子关系，把他从家里赶出去了。我娘派我把那些古董找回来。周晴。没事吧？没事，他就是来问我一些事情。周晴，告诉我，金凤到底把这些古董卖给谁了？我，我不知道。哎，他也不知道。啊，我也不知道。哎哎哎哎，你干什么？跟我去找你爹。我上着班呢，去不去？我不去，去不去？我不去，不去是吧？不去，你跟我妹妹的事，你想都不要再想了。说什么呢？有你这么威胁人的吗？我不是在威胁他，我是希望你们能够帮我。全镇上谁不知道他爹是收藏古董的？金凤不去找他爹，还能去找谁啊？既然我都能想到，你说我娘会想不到吗？怎么办呀？还能怎么办？快走啊！见面再想办法。先跟他走。了。我，我不是不让你说的。我没。其实，其实这件事情是江少爷他自己猜出来的。不过我想也没什么。古董嘛，本来就是有人卖，有人买。江家自己也是生意人，自然会明白这个道理。两家不会因为这件事情而伤了和气的。你说，是不是啊？啊，是啊，是啊。呃，不过，不过这东西最好还是让我买回去，这样我娘根本就不会知道，不是更好？对呀、啊，爹，这事儿如果让江大太太知道了，我和新莲的亲事怎么办呀、啊？知道，你拿什么买呀、啊？你哥哥，还有金凤，他们是不会把那店面卖出去的。只要刘大爷答应把东西卖回给我们，钱的问题我自然会想办法。二少爷，我实话跟你说了吧，我就知道那东西是你哥哥偷的。所以才赶紧把它买回来。如果你娘答应我儿子的亲事呢，这就是聘礼。你回去啊，跟你娘说，这东西是我买的。我刘某实在是不愿意看见你们江家的古董外流啊。哈，当然买了，还是要还给你们的。就算是我对两家结亲的一点诚意。哎，对啊。
，我爹就是这么打算的。可是，可是江家大太太就是要金凤走投无路，您出钱让她买屋开店，在这里安家落户，她能不气能不恨吗？这可怎么办？您能这样帮我们，已经是对我们江家仁至义尽了。我相信，我娘一定会感激您的。就是嘛，这事我都想得清清楚楚了。而且江家的女儿不嫁给我儿子，这东西她也拿不回去呀、啊。这一点还请你母亲多多的考虑考虑。是，您这倒是一个筹码。不错的筹码。哟，二少爷，回来，慢走啊！我送你回去吧。不用了。我们谈谈吧。你要是不喜欢我给你写情书，我不写就是了，别生气呀、啊。抄人家的情诗，根本就不算是写情书。我，我不会写诗，可是我又想给你写诗，你说怎么办？再说了，你又嫌我说话讨厌。我借借你喜欢的诗人替我说说话，那不挺好的吗？刘和谦不是也这么哄我妹妹的吗？刘和谦他爹买下古董的事，你别跟你娘讲。嗯，我知道。还有，你也别去赶走金凤他们。我哪赶得走他呀？可是，那个店必须得卖，要不然我大娘会疯的。那个店卖不掉的，那个拐角根本就不适合做生意，人家才要急着脱手，所以才会那么便宜的卖给金凤。你现在想卖，恐怕也没有那么容易了。再说，你大哥也跑出来了，你难道要连他一起赶尽杀绝，不给他留条活路啊？他要是没有活路了，他自然就会乖乖的回家。我们江家，就他跟我两个儿子。他不回去，我怎么出来？我不出来，我怎么独立？我不独立，我怎么娶你？一说到我们的事，你就躲。谁要跟你谈我们的事？我只是要你小心的处理好你妹妹和你哥哥的事。哎哎哎哎！哎，那我们的事呢？我吻过你，也给你写过情书，你不会当什么事都没发生过吧？你打我干什么？难道不该打吗？难道就让你以为我高兴让你吻，就让你得寸进尺，继续写情书来骚扰我？可是我不写，不是更奇怪吗？哦，我吻过你了，我就抹抹嘴，就这么走了，从此消失的无影无踪，是这样吗？打一次吻一次，你再打我还吻。怎么了？怎么了？你敢！流氓！你放手！放手！我讨厌你！我再也不要看见你了。周晴。
。杜青，我是很想再见到你，可是我又怕你不愿意再见我。我有很多心里话想跟你说，但是我又不知道该怎么跟你说，所以就抄抄别人的诗，想让你开心。你要是不高兴，以后就不吵了。你欺负我。你就知道欺负我，我都不理你了，你还要我怎么样？我们难道就不能单单纯纯的做个朋友吗？你非要搞得我心里很烦，你才高兴。我不是逼你，我是情不自禁